السلام عليكم ويلكم تو اور لاست سيشن افتر وي توك اباوت ذا ليرنينج نيدز ديفينيشن اند تايبس اوف ليرنرز وود لايك تو توك اباوت ليرنينج نيدز اسسمنت هاو وي كان اسس اور ليرنينج نيدز بيفور تشوزينج ا تريننج ميثود ات از امبورتنت تو ديتيرمين وات تايب اوف تريننج از نيسيسري اند ويذر تريني ار ويلينج تو ليرن If the قبل ما نبدا عملية التدريب مفروض نحدد هل احنا اي نوع من التدريب في حوجة له او هو ضروري وهل المتدربين عندهم الرغبة في انهم هم يتعلموا factors that influence employee performance and learning العوامل المتأثرة المؤثرة على أداء الموظف وتعلمه as output uh, consequences and feedback uh, what we mean by output is the standard to judge successful performers يعني احنا من المتوقع انه نحصل على successful performance uh, from the training program There is positive consequences like incentives to perform and few negative consequences to perform. So the consequences will be positive or negative. Feedback, frequent and specific feedback about how the job is performed uh, is also uh, will affect the employee performance and learning. Effective training practices involve the use of an instructional system design process. What is the instructional system design process? This process begins by conducting needs assessment. In the بدايه العمليه التدريبيه لازم ان تكون عن طريق تاسيس او Uh, عمل نظام instructional system to uh, to conduct the needs assessment in this uh, model we show we can uh, we can see the instructional system design which begin by to analyze is to determine the needs and performance gap then to design write learning objectives, plan the training, and develop evaluation plan, develop, build the course, implement, teach, or make available, evaluate, measure the effectiveness or impact. بصورة أوضح الانستركشن سيستم ديزاين أول حاجة يتم فيه اللي هو تحديد ال performance gap الجاب الحادث في الأداء أو في العمل بالتالي إحنا هنحتاج لبرنامج تدريبي آه الخطوة الجاية اللي هي to design اللي هي التخطيط للبرنامج التدريبي آه بصورة كاملة وأيضا مع خطة التنفيذ تكون في خطة لتقييم البرنامج التدريبي Development is to start to build the course. The course, as in the objectives, how it will be, the materials will be, how we will do it, the outcome we will expect from it. Then implement the course, beginning the of teaching and learning. After finishing, we should evaluate the effectiveness and impact of the training. آه زي أي عاملين في أي مؤسسة آه أو وزارة صيدلية أو مستشفى إحنا عرفنا الجاب في الأداء آه عملنا ورشة تدريبية لتغيين آه ورشة تدريبية لسد الجاب أو الحوجة التدريبية في آه برنامج معين أو في سكيل معين أو في نولج معين نحصر كل الريسورسز والحاجات اللي احنا محتاجينها لهذا البرنامج التدريبي او الوركشوب 
نبدا في تطبيق الورشه وبعد ما ننتهي منها مفروض نقيم اداء والامباكت حقها في عمل التريننج so this assessment refer to the process used to determine whether training is necessary احنا عرفنا learning need آه ان هو عباره عن آه الجاب معناته في حوجه للتدريب او للتعلم هنا عمليه النيتس اسسمنت هي لمعرفه وتحديد هل التدريب مهم ام لا because needs assessment is the first step in the instructional design process if it is poorly conducted training will not achieve the outcomes or financial benefits the company expected the company expects عملية ال needs assessment هي ال first step في instructional design process اللي اتكلمنا عنها هسه اللي هي to analyze and to assess إيه لو كانت ما تمت بصورة جيدة ال training برضو ما حيتم بصورة جيدة وال outcomes والفوائد المتوقعة الشركة أو المؤسسة إنها تحصل عليها آه بالتأكيد برضو حتكون آه غير جيدة وغير آه وليست حسب ال طموحات للعاملين والرؤساء في المؤسسة What is learning needs assessment? This type of evaluation is conducted before develop, de developing a training event Before developing a training event the process of learning need assessment is uh, the process of evaluation هي مهمة والهدف منها to ensure that the training meets the needs of participants to verify our assumptions regarding the participants needs perceptions and attitude towards the learning make the best use of resources available so it is very important before conducting any training event للأسباب اللي احنا ذكرناها انها وتضمن لنا ال best use of the resources و ال assumptions regarding the participant needs and perception uh, to be verified and to ensure the training <coughs> meets the needs of the participants to ensure that the work environment enhances trainee motivation to learn the work environment لازم يستصحبوا معانا في عملية التدريب بيئة العمل to ensure that إن البيئة دي أو نتأكد إن هذه البيئة مشجعة للمتدرب للتعلم ولتطبيق ما تعلمه لابد من توفير or provide materials time job related information and other work aids necessary for employee to use new skills or behaviors before participating in training programs لازم يكون في كل المعينات اللي احنا بنعمل لها after training program the employee can implement the skills and the knowledge uh, that he gained in the training program speak positively about the company training program to the employee يكون في كلام او حديث او يتداول بين العاملين انه والله الشركة دي عندها برنامج تدريبي إيجابي وجميل والزول بيستفيد منه بالتالي بتعمل بوزيتيف إمباكت على ال employee before he enrolled in a training program let employee know they are doing a good job when they are using training content in their work برضو من أهم المفاهيم اللي هي نشرها إنه العمل اللي حيقوم به التريني افتر افتر استخدام التريني كونتنت هو حيكون عمل جيد ومميز so we have types of needs assessment uh, first one is gap or discrepancy analysis this formal method involves comparing performance with stated intended competencies by self-assessment and planning education accordingly معناته هي دي طريقة اسمية لانه 
بنقدر بيها نقارن ال performance with the stated intended competency by self assessment and planning education accordingly بيكون في طرق بتاعة self assessment احنا بنقدر standard self assessment of competencies مفترض انها تكون مطلوبة بنقدر نقارن الأداء بالحاجة اللي هي stated or intended بالتالي بنقدر نعرف الجاب Reflection in action Reflection in action involves thinking about actual performance and the time that it occurs and requires some means of recording of recording Identify the strengths and weaknesses at the time هي دي بكون فيها نوع من ال brainstorming وال النقاش بين لكل عمل بنطلع نقاط القوة ونقاط الضعف وبالتالي بنستخدمها هنا كده كأننا عملنا assessment بنستخدمها هي as a reflection أو انعكاس على تجويد العمل self assessment by diaries, journals, log books, weekly reviews this is an extension of reflection that involves keeping a diary or other account of experiences يكون كله موثق عنده ديري however practice might show that such documents tend to be written nearer the time of the review than the time of the activity being reported اللي هي بكون في نوع من ال self assessment بانه يكون في ديريز لتدوين العمل اليومي والعمل الأسبوعي وبالتالي مراجعة العمل كل أيام الأسبوع معناه في ويكلي ريفيو تسجيل كل الخبرات المتواجدة في, في هذه الدايري معناه هي أصلا إكستنشن للموضوع بتاع الريفليكشن هي تكون الحاجات دوكيومنتد وفي شكل دوكيومنتس ممكن يجيبوها ويتناقشوا على أساسها ويعملوا برين ستورمينج أند ثينكينج بالمستندات اللي هي مدونة فيها كل ال ال gaps والاحتياجات المطلوبة التدريبية المطلوبة للعمل المعين. Peer review. This is rapidly becoming a favorite method. It involves doctors assessing each other's practice and giving feedback and perhaps advice about possible education, training. or organization strategies to improve performance هنا بكون تغيير الزملاء لبعضهم البعض يعني مثلا uh, for example إذا عندنا اثنين من أطباء uh, الأسنان مثلا يعملون في عيادة محددة uh, في واحد فيهم بيكون بيشتغل في عملية خلع الضرس أو كده والتاني بيغيم في الخطوات اللي هو اتبعها هل هي meeting the standards أو meeting الحاجات اللي هم أخذوها في في الجامعة عشان يطبقوها as training فتغييم تغييمه ليك تغييم الزميل لزميله بينعكس على تطوير الأداء وتحديد الحاجة لأنه مثلا في في جاب للتدريب في المكان المعين أو الأريا المعينة أثناء تطبيق العملية Observation. In more formal settings, doctors can be observed performing specific tasks that can be rated by an observer either according to known criteria or more informally, such as communication skills or management. هنا بيتم عملية التغيير ب observer عنده هو will observe the performance. لسبيسيفيك تاسك آه بعد ذلك بيدي ريت معين لانه الحاجة دي تم اداءها بالطريقة آه المحددة يعني يكون في في نون كرايتيريا او ستاندرد هو بيستند عليه مثلا تغيير الكوميونيكيشن سكيلز لصيدلي معين او طبيب معين مع البيشنت بيكون في اوبزيرفر بيقيم وزين النون كرايتيريا او وزين الستاندرد أو التشيك ليست اللي هو عنده وبالتالي بنقدر هو بيقدر كده تؤسس النيد 
and uh, the gap in performance. Critical incident review and significant event auditing. The method involves individuals identifying and recording Say one incident each week in which they feel they should have performed better. Analyzing the incident by its setting, exactly what occurred and the outcome and why it was ineffective. بيكون في incident محددة حصلت أثناء العمل. كيفية التعامل معها وتحليلها. وإنه هي السيتنج اللي حصلت فيه أو السيتويشن والأوتكم منها دي بيتم بيحصل لها تسجيل أو أوديتنج وبالتالي بيتم معالجتها عبر برنامج تدريبي وبعد إنه يتم غياسة عن طريق عملية أسيسمنت برانكتس ريفيو الروتير ريفيو أوف نوتس جارز بريسكرايبنج لترز ريكوست and so on can identify learning needs especially if the format of looking at what is satisfactory and what leaves room for improvement is followed هي دي تغييبا لمراجعة مراجعة روتينية لما تم من النوتس والأشياء التي تم عملها ومنها بنقدر نعرف انه في حوجة لـ practice within الـ organization للـ knowledge المعينة او الـ skill المعينة بعد ما نعمل الـ routine review هي اصلا بتكون عبارة عن routine review للشغل وبتجي منه بعد ذلك بتظهر الـ gaps ويتم عمل برنامج تدريبي للـ gaps There are a number of benefits to adopting the learning needs assessment framework. Some of them, managers taking responsibility for their staff ongoing development. If a learning needs assessment تم تم بالطريقة ال طريقة design ال proper و بال standards. بالتالي المدراء هم هيحسوا أو وبالتالي المدراء حيقوموا بمسؤوليتهم تجاه الاستاف في التطوير والتدريب Measurement of progress against objectives أي مؤسسة أي مكان عمل عنده objectives الشغل فيها must meet these objectives حنقيس بال learning need assessment احنا كده بنقيس في progress أو التطور في اتجاه هل هو في اتجاه الـ Objectives أو عكس الـ Objectives بتاعت الـ Organization Managing in the individual performance كده برضو احنا نقدر ندير أداء العاملين بمراقبة عن كسب ومراقبة أداء وعمل ريفيو دوما لأداء Encouraging Evidence Based Assessment Encouraging evidence based assessment لأنه أصلا ال assessment اللي احنا عملناه مبني على البراهين بأنه actual في actual gap واحنا هنعمل على set هذا ال gap Individuals feeling supported بتدي الإحساس بأنه أنا كموظف في الشركة المعينة أو المكان المعين أنا مديري أو الهيئة اللي أنا شغالة فيها عاملة لي support وبالتالي ده بيديني الإحساس بالسيفتي وبالأمان improve the staff performance وأبتكر إنه دي ال benefit الأساسية من ال learning needs assessment طيب ال employee self efficiency level can be increased by letting employee know that the purpose of the training is to try to improve performance rather than to identify the areas in which employee are incomplete. بتال هنا دا ان which employee are incompetent. يعني احنا لازم نخلي نعرف ان الهدف من التريننج هو تطوير ال الاداء بصورة عامة 
وليس لتحديد نقاط الضعف في كفاءة العامل وبالتالي احنا هنلقى انه بعد التريننج بروجرام هما هيكون efficient more efficient و more motivated providing as much information as possible about the training program and purpose of training prior to the actual training هي برضه هذه من الحاجات الكويسة بتخلي الموظف بيكون efficient بانه نملك كل المعلومات الكافية about the training program والهدف منه قبل بداية البرنامج التدريب Also, the employee will be self-efficiently self-efficient by showing employee the training success of their peers who are now in similar jobs. نوريهم ال success story of their peers. زملاء أنا اللي هما خذوا لهذا البرنامج برامج تدريبية وال success اللي هما بيشتغلوا به في أشغاله. Providing employees with feedback that learning is under their control, and they have the ability, ability and the responsibility to overcome any learning difficulties they experience in the program. برضو دوم الحاجات المهمة جدا ال feedback, ال feedback about the training. بالتالي ده معناته بيرون إنه ال learning is under their control, and they have the ability and responsibility. Uh, to overcome all the difficulties and experiences in the program. So to conclude our talk about need, uh, learning need assessment, uh, it is very important to know that time constraints can limit the length and detail obtained from needs assessment. يعني لذلك لابد من أن تتم العملية على وجه السرعة ودي بيخدمنا فيها شنو يكون في تشيك ليست جاهزة للتقييم معدة مسبقا بالتالي احنا كده بنقدر نكسب الزمن في تحديد الحجة التعليمية You will be able to anticipate training needs if you are attuned to the business problems technological development and other issues facing the organization النجاح والترينينج نيتس ممكن تكون الـ ability عالية جدا في تحديدها إذا أصلا المانجر أو الـ supervisor محيط بكل الأشياء الخاصة بالـ business problem و technology development and the other issues facing the organization معناته دي معلومات بتكون مهمة وإذا توفرت بتحد بتساعد في تحديد الـ learning needs Uh, I hope that you are enjoying this session and thank you very much.